Buenas, bienvenidos a mi canal, tarot de hoy, sol y luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque estamos hablando de energías. Vamos a comenzar. Recuerden que esto es una tirada general. Acuérdense de eso. Bueno, yo veo en la parte económica eh, una batalla ganada. Eh, algunas cosas tienen que ver con el dinero, eh, con el trabajo, pero puede ser que tengas algunos inconvenientes. Puede ser, no te preocupes, si tienes algún inconveniente con alguna persona, como que no te permite avanzar o que no te permite, no sé, hay algo que no te permite avanzar y de pronto ese obstáculo se va a estar como corriendo al medio. Así que no te preocupes, porque yo veo que estamos un poquito, o oh, te sientes un poco estancado en tu vida en general. Que tu vida en general esté un poquito estancado o estancado, sin embargo, siento que hay algo como que se abren puertas para ti. Y especialmente en la parte económica, por eso te aclaro, por las dudas, que puede haber algún tipo de inconveniente con alguien, algún tipo de, de discusión, de pelea, o alguien te quiere impedir algún avance económico, no te preocupes porque eso va a estar cambiando. La persona va a cambiar o va a desaparecer directamente. Y te dije que hay una noticia, una noticia que te va a aliviar mucho. Que vas a recibir una noticia que te va a aliviar muchísimo, que te va a encantar esa noticia. Que tal vez la estás esperando, eso tiene que ver en general, ¿no? Esto puede ser desde lo amoroso hasta lo personal. Una noticia que te alivia muchísimo. Y dicen, bueno, gracias a Dios que está todo bien, algo así, ¿no? Pero siento también que algunos se sienten, algunos de ustedes se sienten muy atados. Y yo siento presencias angelicales, que la misión de esas presencias angelicales en tu vida, y la vas a sentir en los próximos días, te diría, ¿no? Inclusive en las próximas horas. Te digo que hay ángeles que te están como desatando, te están desatando, porque muchas de estas ataduras son tuyas. Muchas de esas ataduras son mentales. Ojo, ¿eh? Se te están desatando. Así que bueno. Vamos a continuar. Opa. A ver qué tenemos aquí. Opa. El diablo. ¿Ves? Hay muchas cosas kármicas tuyas. Hay varios problemas que tú tienes en estos momentos en tu vida que tiene que ver con vidas pasadas. Pero tiene que ver con un karma que ya está desapareciendo. Que se está como vencido esto, ¿no? Eh, bueno. Hay, acá hay un poco de tristeza, pero escucha esto. Hay algo que te da mucha tristeza. Puede ser en lo amoroso. Pero hay alguien también que se siente igual. Alguien reconoce lo que, siento, lo que siente por ti. Eh, también veo que reconoce lo que siente por ti, pero hay algo que no puede hacer. Eh, siento que va a haber un acercamiento, ¿no? Pero hay mucha tristeza y no sabes qué pasa no, contigo tampoco. Eh, ese acercamiento se va a producir de varias maneras, de varias formas. O varios intentos. Primero va a haber intentos y después se va a acercar a alguien de manera más contundente, y vas a ver que está bastante cambiado o cambiada. Es muy importante que entiendas que alguien reconoce su amor, pero también lo que le pasa a esta persona, o por lo menos lo que siento acá, es que no quiere perder su independencia. No quiere perder esa independencia que aparentemente tiene, pero tampoco te quiere perder a ti. Entonces está en un dilema. Yo veo que finalmente va a vencer esas dudas, esas cosas, entre la independencia y el amor que siente por ti, o el reconocimiento. Porque me dice reconocimiento de amor. Entonces puede ser que haya algún tipo de intercambio. Sin embargo, yo veo que hay algo que todavía está... Hay tristeza de parte de los dos. Y puede ser que haya todavía mucha pasión también. Tal vez es alguien que en algún caso, en alguno de los casos, puede ser que haya cometido algún tipo de, de tentación. O se haya dejado llevar por la tentación. Pero veo que es algo muy fuerte también. Todavía está muy fuerte. Cuidado porque esto puede ser bastante peligroso para uno de ustedes. Esta relación, porque no sé si es tóxica o que tiene muchos altibajos. Siento eso, muchos altibajos, ¿no? Un día está bien, un día está mal y no sabes qué hacer con esta persona. O no sabes qué hacer con esa persona. Tiene muchos altibajos, pero también es muy fuerte, hay mucha pasión. En caso de algunas personas eh, que llegan a tu vida solamente para tener intimidad, por ejemplo... ¿O tú sientes eso? No. Siento que hay amor, pero que no quiere perder su independencia, algo así. Pero evidentemente reconoce su amor por ti. Lo que sí te digo, entre el reconocimiento y la independencia, tiene así esa balanza que no sabe qué hacer. Así que puede ser que 
se acerque varias veces, no va a ser todo armonioso o intentará acercarse varias veces, no va a ser todo armonioso todo, pero es como que intentará resolver algunas cosas. Hay algunas batallas ganadas para ti en el amor, pero si es alguien del pasado yo veo que esto es muy fuerte, veo que esto es algo kármico, tal vez esto ya lo hayan vivido en otras vidas también esto. Así que estas peleas, esos tipo, este tipo de lucha interna, porque yo veo que alguien, no sé si tú o la otra persona, tiene como una lucha interna entre lo que quiero y lo que no necesito, ¿no? Algo así. Tal vez algunos de ustedes están en eso, entre pensar qué necesito y lo que tengo. Y hay un poco de contradicción ahí. Puede ser, ¿no? Porque esta carta es muy fuerte. Habla de mucha pasión, de muchas cosas, pero también de algo que puede ser una relación destructiva. Ojo, ¿eh? Puede ser una relación destructiva. Cada uno verá. Lo que sí siento que quiere avanzar hacia ti, reconoce lo que siente, pero quiere mantenerse como independiente o algo así. Vas a tener grandes respuestas, vas a tener una gran respuesta que estás esperando. Eh, ¿Alguno de ustedes? Bueno, eh, a ver, aquí vamos a continuar. Bueno, la verdad yo siento que hay mucha transformación acá en tu vida. Muchas cosas se han transformado en tu vida y tú también tienes que ir reconociendo cosas porque has crecido mucho. Hay cosas que ya no te van. Esa es una carta de mucha abundancia. Pero acá, esta carta que tiene que ver con la muerte, la transformación, tiene que ver con todo el trayecto que has vivido. Y tú sabes que ya las cosas no son iguales. Yo siento que el amor está muy cerca, muy cerca. Y si estás solo o solo, escucha, si estás sola o solo, realmente no descartes tan rápido a alguien. Porque a veces los seres humanos tenemos, no sé, la mala costumbre. No digo que sea para ti. Pero es un mensaje nada más. Que a veces vemos a alguien o aparece alguien y lo descartamos rápidamente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que lo que estén solos o solos conozcan a alguien. No te va a llamar demasiado la atención. Sin embargo, va a ser alguien muy transformador en tu vida. Muy transformador en tu vida. Por supuesto que es alguien que no se va a rendir. Eh, así que no lo vas a perder. Eso es lo que quiero decir. Pero a veces decimos, no siento nada por esa persona o simplemente... No le prestas demasiada atención, eso es lo que digo, ¿no? Que no le prestas demasiada atención. Así que, bueno, cuidado con eso. Acá hay alguien que está en una situación bastante delicada. Está concentrando todas sus energías en lo que verdaderamente necesita. Es alguien que necesita mucho amor, necesita comprensión. Alguien que puede ser de tu interés, que está pensando realmente muy seria las cosas. Entonces, por eso digo que va a ser un encuentro o varios encuentros y uno de esos encuentros va a ser muy transformador. O sea, no va a ser ni el primero, ni el segundo, tal vez el tercero o algo así. Y va a ser muy transformador para los dos. Así que no está mala la lectura, ¿eh? Evidentemente, tus energías se están liberando. Tú estás liberando tus energías. Pero vas a tener una gran respuesta. Cuidado también. Yo veo que puede ser que hayas pasado por una situación que todavía está presente en tu vida. Una desaparición, una pérdida afectiva que tiene que ver con un familiar seguramente, bueno, también puede ser que, que esto de alguna manera, para algunos de ustedes, puede ser que esté actuando en tu presente, en estos momentos, bueno, es como que vas, tan, vas a soltar muchas cargas internas tuyas, con pérdidas, pérdidas afectivas, pérdidas de familiares, todo lo que tenga que ver con pérdidas, es como que vas a estar soltando, te están sanando, te están como limpiando toda esa energía, ¿para qué? Para que tengas mucha más fe en ti, como que sonrías más a la vida. Bueno, eh, alguien siente algo tan grande, tan grande a nivel amoroso, que no va a callar, así, así rotundamente. Alguien siente algo tan grande por ti, esto es para todos, ¿eh? eh alguien siente algo tan grande por ti, que no va a callar. Lo que pasa es que va a pasar algo que va a cambiar la vida, el destino de los dos. O sea, hay una circunstancia que no está acá en la lectura, que van a vivir juntos. Que esa circunstancia va a cambiar la vida de los dos. Una gran transformación. Y después es toda alegría. Toda alegría. Esa circunstancia puede ser, por ejemplo, que alguien se divorcie. Doy ejemplos. Que alguien se divorcie, se separe, viaje, se acerque, te diga lo que tú necesitas. Eh, hacer un cambio. Todo eso es una circunstancia, ¿no? Que va a cambiar el destino de los dos. De los dos. Pero alguien siente algo muy grande y no va a callar. Pero en esos momentos está en ese proceso, en ese proceso todavía. Así que vamos continuando acá. Bueno, 
muy importante, en tu casa, tu hogar, yo siento que estás queriendo como ordenar tu mundo, tu mundo interior y tu mundo exterior, y está muy bien. Hay alguien que tiene mucha angustia acá, mucha angustia contigo, no sé qué pasa, eh, puede ser a nivel amoroso, eh, está muy angustiada o angustiado. Para mí es alguien que, que no tiene nada que ver con lo amoroso, alguien que te hizo algo, tal vez en el trabajo, tal vez en tu vida personal, alguien te hizo algo, puede ser un familiar también, no sé que tal vez te, te llevas mal con alguien, todo eso se va a estar arreglando. Si tenés algún desarreglo personal con alguien, se va a estar arreglando. Porque veo que hay un arrepentimiento. Este arrepentimiento no lo siento que sea amoroso. Puede ser alguien que esté en tu entorno, digamos, y que tiene, bueno, que hay que conectar de, de vuelta a la relación. Esto puede ser familiar, te digo, o amistad o algo así. Pero yo veo que en tu mundo personal también las cosas es como que se van a estar manifestando de una manera muy linda. Yo veo también cambios en tu hogar, cambios importantes, eh, muy importantes en tu hogar, a tal punto que yo te veo con alguien, te veo en pareja con alguien en un hogar. Te digo la verdad, acá hay alguien que está un poquito arrepentida también, o arrepentido de lo que hizo. Eh, te digo, si es a nivel amoroso, pienso que esta persona piensa que ya no puede más. O sea, por eso digo que no va a callar, pero como que por el momento siente que ya está todo perdido. Para mí hay alguien que piensa que está todo perdido. Hasta que en algún momento dice, bueno, pero si me arriesgo y aparezco y a ver qué pasará, entonces ahí es donde es donde empieza a hablar y no se va a callar. Pero te dije, puede haber varios intentos. Yo te dije que esa persona puede intentar varias veces. Bueno, las copas. Bueno, hay un poco de nostalgia acá. Alguien quiere volver a vivir cierto momento contigo, hay un poco de nostalgia de las cosas que pasaron. Es más, te digo que hay alguien que ve las cosas de otra manera. No sé si lo traicionaron o la traicionaron, pero siento que las cosas ya no tienen el mismo sabor. Eh, para ese alguien, puede ser esta persona de la cual estaba hablando, que está reconociendo las cosas, pero que al mismo tiempo no quiere perder cierta personalidad y cierta dependencia. La independencia lo tiene en duda. Puede ser que lo hayan traicionado o la hayan traicionado, pero de alguna manera eres un misterio para alguien. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó, se está encendiendo un poco. Se está encendiendo un poco. A ver aquí. Eh, hay movimiento, hay una energía de atracción, y una energía de querer acercarse, pero como que, que la cosa no quedó terminada acá. Es cierto también que si algunos, algunos de ustedes están queriendo soltar y no pueden soltar, es porque alguien te está pensando muy seriamente y muy cerca. Eh, eh, esa, si sí, alguien te está pensando muy seriamente, a ver. Esta libertad que tú vas a sentir muy pronto te va a permitir también tener otras responsabilidades. Van a haber más responsabilidades para ser feliz, para hacer las cosas... O sea, tu vida va a ser más grande, tu mundo va a ser más grande, lo vas a tener. Y vas a tener que ampliar tu mundo también y también las relaciones. Porque veo que vas a tomar un poco más de riesgo. Hablando de riesgo, eh, tú te arreglaste con alguien a nivel amoroso y saliste perdiendo. Sí, a nivel amoroso saliste perdiendo. ¿Por qué? Por las mentiras, por lo que te hizo, por las cosas que pasaron. No tienes que culpar a todos, a todas las futuras relaciones por lo que te pasó en el pasado. Ojo, ¿eh? Pero tenemos algunos temores, puede ser. Alguien quiere hablar contigo con respecto a eso, a eso que te preocupa tanto. Alguien quiere hablar contigo con respecto a eso. Acá está bien claro. Tiene, tiene la claridad de decirte las cosas. Tal vez lo que quieres escuchar. Pero es como que te quiere demostrar también que el cambio lo hizo. Pero bueno, es un riesgo para los dos. Tal vez por lo que vivieron juntos. Pero es un poco como inestable esta situación. Entonces hay que dejarle pasar el tiempo también. Por eso te dije que tal vez los encuentros vas a, van a ser esporádicos y van a ser más de uno. Porque esto se tiene como que estabilizar. La primera vez no va a pasar demasiado, ¿eh? Te digo. Pero bueno, después irá subiendo, subiendo, subiendo. Eso sí siento. Porque es alguien que no quiere cortar contigo, aunque quiere cortar ciertas cosas. Te va a hablar. Te va a hablar. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.